三天内，我要让你傅诗涵主动跟我结成婚约。哎呀妈，这就是豪门呢！这么大个院子，也不说种点土豆、萝卜、大白菜啥的，浪费，烦人呢。张婶儿给本小姐喷仔细了，一根头发丝也别放过。哎哎哎，干嘛呀你们？小村姑，你听着，别以为有爷爷给你撑腰，你就能进富家的门。就你这满身的土气，让本小姐好好给你消消毒吧。光给我消毒那可不行，我还嫌你们城里人都是公主病呢。哎可恶，张婶，我哥不是有洁癖吗？你带他去我哥房间，快点啊！就算你爷爷和我爷爷是战友，那又怎样？只要我哥赶你走，没人留你。是谁？我是谁？我当然是你老婆了。老婆，说，是谁指使你趴我床？什么你的床？这也是我的，好吧。出去。出去。去哪里？我的卧室不许外人进。什么外人？我可是你的妹妹，在咱们农村，老公和老婆像是一个看头的。我一起困觉，没事玩玩。哎哎哎哎哎哎哎！放、哎、屁、哎哎哎哎哎、来，我睡觉。云舒，我答应过爷爷跟你相处三个月，没答应过去。啊，不想跟我结婚，就跟爷爷去说呀。反正咱们可以取消婚约嘛。三个月后，我会给你自动取消婚约。三个月，我可等。本来以为他得收拾我一顿，没想到就这。我劝你呀，识相一点，还是赶紧滚回你的山沟沟吧。如果我说不呢，那你就是敬酒不吃吃罚酒，少打。<笑>我跟你哥还没拜堂斩金呢，你就给我行这么大的雨，要不海就不，还不快扶我起来？哦，对。傅爷爷说，让我以后天天跟在你哥身后，好培养感情。就算你再讨厌他牛，你也得忍着。你敢？你看我敢不敢？我我快困死了！你快带我去客房，我要睡觉。喂，雪儿，我哥那个乡下来的未婚妻，明天就要来复试上班了，你可不能让他爬到你头上去。狠狠的给他点颜色看看。哇，你们城里人穿衣服是真讲究啊！哇，还有这个表，好好看哦。松手。没想到爷爷给我找的老公，穿起衣服来还挺人模人样的。老公，人家好喜欢你。我警告你，这三个月别碰我。人家可是你真亲老婆哎。哎呀，爷爷都说了，让我们好好培养一些感情。哎<笑>。仔细看看，你很特别，特别怎么说呢？偶尔试试你这样的清汤寡水，也不是不可以。啊，夫少可味这么重的吗？在这儿。你为什么在这儿？你不是说我是你的亲亲老公吗？
，傅家的生意版图极大，这公司倒也是气派。不是说丑八怪吗？但是也太好看了吧，比神学人好看百倍。你就是云舒、嗯，你是谁？我叫神雪儿，是石寒哥哥的青梅竹马。哦，你好，我和石寒从小一起长大，我们关系很好，而且他很疼我的。放心，他以前疼的是你，以后疼的就是我了。你踩疼我的鞋了？对对，对不起。你知道这鞋有多贵吗？这是 V N 家最新新款星光鞋，上面镶嵌的粉钻价值三十万，踩坏了你赔得起吗？这可是石涵送我的，你怎么能踩脏石涵对我的心意呢？我们想让善解人意，只要你帮他擦干净，他是不会追究的。反正你很快也要被副总赶走了，识相点就别得罪雪儿。疼，放手！你这双鞋是假货！你这双鞋是假货！你胡说什么？这可是石寒哥哥送我的，是全球难得的顶级奢侈品，怎么可能是假的？雪儿，他就是妒忌你。他个乡巴佬，怕是一千块的鞋都没穿过吧？我真是抬举他了。看他这脚下这双鞋，怕是九十九两双的地摊货吧？ V N 家用的是蓝海粉钻，光打过去就能透过去。你这个嘛，是玻璃走了。你胡说，是不是胡说？用光照一下就知道了。真是玻璃钻，真是假。天哪，神学不是神学大小姐吗？怎么还穿假鞋？你是乡下来的吗？怎么知道这么清楚？还一眼就看出是假货、啊。你敢对我动手，想清楚后果没有？威胁我，我会怕你。你在做什么？石寒，石寒哥哥，我我就说我是你的青梅竹马，他就打我，你要替我做主啊！是啊，副总，太太过分了。你打人了？快清楚，这才叫打人。石寒哥哥，你管管他。看来你还没有看清楚，我需要再教你一次。够了，还没钱闹够。我怎么闹了？是他主动把脸凑上来说我打了他，我怎么能不打他？他的要求我得满足吗？山哥哥，他就是仗着他是你的未婚妻才这么有恃无恐的，你怎么能娶这样的女人？<笑>你都说了，我是他未婚妻，他是我老公，他自然要向着我说话了，对不对？雪儿。比如说他第一次来公司，你多担待。你做的不对，向他道歉。要我道歉也不是不可以。哼，对不起。走吧。石寒哥哥，你不是不喜欢别人碰你的吗？你也不想想你是谁？你碰他当然不行，他是我的，我碰见没问题。你还想看更过分的吗？啊、你以后别勾引别人老公啊！你给我记住啊！放我下来！傅世涵，你终于要受不了了吧？赶紧跟我解除合约。可以。我傅总，不好了，傅老爷子病危了，让您赶紧去医院。啊撞得我好疼、啊！你跟着我做什么？你爷爷也是我爷爷，都下病危这么大的事儿了，我做孙媳妇的自然要来。正好也给爷爷看看身体到底是怎么回事。爹，哎呦！老天爷啊，傅爷爷，你可千万别把我的身份爆出来！哎呀，我这把老骨头！要死了！医院都下病危通知书了。哎呦，我的大半辈子，我呀也知足了。韩啊，你要是还认我这个爷爷，和云姑娘去把证给领了吧。什么？什么？云丫头，你在公司说的话，我都知道了。就算了，公司居然有老爷子的眼线。你呀、啊
对臭小子的意思，一定会成全你的。赵脉搏虽然有些虚，但绝对不是病入膏肓的脉搏。臭小子，你连我这最后一点心愿就不能满足吗？你呀、啊，今天不去和云儿把证给办了，我我是死不瞑目啊！好，好，好，我答应你。爷爷，你这病我能治。保证治完之后，您生龙活虎，长命百岁。云叔，这里是医院，不是你说大话的地方。这病我真能治，我会针灸，给爷爷扎几针，保证扎完之后，爷爷活蹦乱跳的。<笑>再说了，医院都下病危通知书了，也没有别的办法，何不让我试试呢？行，你要是治不好，我要是治不好，我把命赔你。手法如此娴熟，难道他真的会中医？爷爷，您试试深呼吸一下，看看是不是好了。云丫头，我怎么感觉我还是不怎么带劲儿啊？爷，您这脸色这么红润，快给老爷子看一下，他好没好？副总，老爷子的病啊，这病怎么了？一个医生看病还要看病人脸色，看来医术也不怎么样，不行就去辞职吧。副总，老爷子的病啊，好了，这位姑娘这是妙手回春呐、啊。爷爷好的这么快，我倒怀疑您是不是装了。哎，臭子，你说什么呢你？只能说我孙媳妇医术高明。但既然爷爷您已经好了，我还有事要跟云叔说，就先不打扰您了。林小姐，来会医术。我们农村人都会点小偏方。我看你布针的手法可不像什么偏方。为啥？你别逼我。解释清楚，为什么会医术傅少，既然不愿意放我走，<笑>那就别怪我，用别的方式。你说，手册第三条，傅诗涵不喜欢狂野放荡、说骚话的女人，违反者，必死。老公。请尽情的揉捏我这个小花吧。谁让你来了？老公，听说你不近女色，哈、啊，你该不会是不能那个什么吧？嗯、我只是对你这样的女人过敏。天底下男人都一个样，我不信你能坐怀不乱。老婆，你睁开眼看看，我不信你两眼空空。狗男人，道德标准还挺高，有什么了不起？爷爷。我恐怕没办法嫁给您孙子。副总人很好，在哪里都好，就是，只只是，哎，这咋了？爷爷，巧妇难为无米之炊，你想要孙子的愿望，怕是要落空了。哎，看我干什么？爷爷，你就同意我们解除婚约吧。
，我也不想一辈子受。哎，丫头，你别急，让叶先缓缓。要不你俩再试试，来，给你补补。老公，公公，走。张三，爷，我还有话要说。什么意思？就。表面的意思，啊，你不是不行吗？我不行。啊、你别给我胡来啊！你比我还小几岁呢。搞不懂你们年轻人的想法了，人老了。哎哎哎，你们继续。爷爷，你误会了。我懂，你们放心，爷爷嘴巴很严实。爷爷刚刚都误会了，你为什么不解释？啊！你从哪里得到的这个玉佩？我朋友送我的。朋友呢？他去世了。说什么？我说我朋友去世了。在说谎，他不会死。小弟弟，快跑，别管我。傅然，我将来一定会娶你。这人心，我是看在你发病才掐我的份上。我再给你扎两针，帮你疏通一下胸口的淤血。月月，你还要干什么？放开石涵哥哥！我要是不管他，你的石涵哥哥他是会死哦。臭石涵哥哥，我跟你这个胸大无脑的花瓶，真的没办法沟通。嬷嬷，就是亲眼看见他是真扎石涵哥哥，石涵哥哥才会。云叔，你对我孩子做什么？治病。你大学都没读过，怎么可能会治病？我看你就是想害死我哥，算计我们家财产吧。文武，听他说的对，他肯定是想算计山哥哥。我这针不能乱，放开我！山哥哥到现在都没醒来，就是被你这些针害的，只是在救他。哎，哎呀，文武，山哥哥吐血了！孩儿，我说了，这针不能乱动。你个扫把星！我儿子惹我什么事儿，我不会放过你，也永远不可能让你进我傅家的大门。谁稀罕嫁给你儿子呀？反正这针不能拔。傅山刚刚只是突出胸口的淤血，他体内还有残留的毒素，这针就是不能拔。醒了，孩儿，你怎么样了？哥，你醒了。我给你拔针。你行不行啊你？说的都是假的，什么假的
，我给你扫掉。我说你这个人还真是执着，你找他干什么？有事儿吗？你怎么还吃着碗里的，瞧着锅里的？山哥，就是他，你咋给你针灸，差点害死你。出去。听见没？山哥，让你滚出去。我让你出去。石兰哥哥，你怎么了？你怎么还帮他说话呢？不帮他，我能帮你吗？石兰哥哥，回去。王母啊，正好我跟他谁看谁也不顺眼，要不你就把我俩婚姻解开吧。好好好，王母，快走一百。儿子，你是真饿了。什么你都吃得下，因为他还了我们孩子。顾总，你胡说八道什么呢？想甩给我的房子没有？我一定要查清楚他到底是谁。我给你个位置，诚心告诉谁，你给我等着。<笑>讨厌，不是说好了这三个月不要告诉家人了吗？你怎么？就这么就说了，你说你会演给我看的，是不是？啊！哎呀，伯母，哼！阿姨这表情就好像自己家的柯基被孙口的流浪狗给玷污了似的。我怎么就这么不爽呢？好了，别闹。我怎么闹了？丫头，快吃饭啊！喜欢吃什么快吃啊！爷爷，不用这么夸张吧？用脑子想想，这孩子也不是富食寒的哟。孩子虽然不是食寒的，可媳妇是啊。再说了，爷爷心疼你，管你生下谁的孩子，爷爷养得起。嗯真没想到，我这辈子还能跟饭有仇，真不真的，我有心上台了。那又怎样？都怪你，让我一不小心吃多了。嗯，好你个臭爹爹，年纪比我小几岁。心眼子倒是不少，胖子，我只是扎你一个，不能动弹，我一定扎你一个，终身不娶，这辈子做不成男人。哼，滚，滚，滚！云叔，这是富士集团最新的报表。云叔，啊，啊，这不是发展的挺好的吗？一点也不像要破产。云叔，你也太没见过世面了，就是被狗啃了一口，这有什么的？你不是不想跟我解除婚约吗？我偏要让你讨厌我。是怎么喝这么醉？<笑>都怪酒酿汤圆太好吃了，你不小心喝多了。<笑>这玩意儿能醉？人家醉发酵的东西敏感吗？<笑>我这就不让你喝这么多甜头。哎，好你个臭弟弟，你这真拿我有心上门呢！大小姐，你这是怎么了？没什么，本来以为应付一下两位爷爷就得了，结果没想到把自己也给搭进去。你说傅世恒是不是有问题？我都那样了。他还不放我走，他该不会是喜欢我吧？云叔
，副总诡计多端，你多加小心。嗯，还好傅爷爷说话算话，没有把我的身份泄露出去，要不然我还不知道会怎样。傅爷爷向来强势，你是怎么说服他的？我就说让他给我们两个人一些相处的机会和空间，我要自己试探一下，不是还那里行不行？如果不合适，我就不叫他孙子，他就同意吗？于叔，如果傅爷爷不同意，你会不会嫁给我？别胡说八道！我一直把你当亲哥哥看待，我要是嫁你，是不是？于叔，好了好了，除了我知道你是同志，千万别让别人知道，否则出麻烦。我真不知道你哥到底怎么想的，屈身法。非得娶这么一个护士，妈，咱必须得想个法子赶走云舒。是啊，爷爷还说是要办七十大寿，为了引丫头证明呢。带这样的人去宴会，还不嫌丢人呢？哼，总是哪个会让那丫头出席？哎，没关系的，妈，让她去，到时候呀，她出尽洋相，爷爷肯定会认清她粗鄙的真面目的。明天是你爷爷的寿宴，记得去。报。嗯，这不是李小姐吗？我从环宇总裁的车上下来了。你确定那是李校的车？不确定。李叔，这是上次拍卖会开门的玉佛。多谢。跟我就不用客气了。有意思，玉叔。你到底是谁？什么贺礼？云叔，这可是大场面，伯母怎么敢让你来啊？真担心你丢了石涵哥哥的脸。听说过夫唱夫随吗？我老公都没建议。你操什么闲心？你知道这个寿宴的含金量吗？来的都是上流人，送的贺礼都是百万起步，你送得起贺礼？就是。那也用不着你操闲心，该不会是从什么两元店淘来的垃圾货吧？云舒，你就算没钱，也不能送垃圾呀、啊。这是我的贺礼。这不是李希之大师的松沙贺寿图吗？沈家大小姐，好大的手笔呀、啊！假的，土包子。你不识货就不要在这儿给我胡说八道，假的还不让人说了。我看是你拿不出特礼，故意说我是假的吧？在场肯定有人见过李希之大师的画，过来看看我的是不是真的？确实是真的，不可能是假的。听说这是副总的未婚妻，就算满意品云贵的贺礼，也不应该说别人的话是假的吧？让我看看你送的什么贺礼，居然敢大言不惭的说我不是假的。天哪，这不是上个月拍卖会拍出五千万天价弥勒佛吗？哼，云叔，你自己送个假的，居然还说我送的是假货。谁不知道一个月前拍下弥勒佛的是北城首富云家的大小姐？对呀、啊，我记得是北城首富云家给拍下来的。我的，是真的，还真的。你该不会还想说你是首富的孙女儿吧？谁不知道云家大小姐现在环游世界？就是，她这是登月碰瓷儿呢吧？云叔，傅伯母，你可算来了！云叔买了个假的弥勒佛送给傅爷爷，还不肯承认，居然还冤枉我送的画是假的。你是不是故意来捣乱，想让我们傅家成一个笑话？阿姨，我可没撒谎，果然是乡下人，就喜欢嘴硬。北城云家，谢贺礼到。张总管，您来的正好，这儿有个土包子冒充云大小姐。小姐，小姐，什么？你你叫她什么？你是云家大小姐？张、啊、伯伯，您就别再叫我小姐了。虽然我和云小姐是好朋友，但我在云家只是做过佣人，不要让别人误会了。我就说嘛，
，他一个土包子怎么可能是云大小姐？原来是在云家当过佣人啊！佣人怎么了？那也是凭自己的本事吃饭，凭本事吃饭？我看你是凭本事诈骗。就是，张管家，你看呀，这个土包子买了假的玉佛送你，谁不知道真的在云大小姐手上？这是真的。什么？哦，我知道了。肯定是这个土包子偷了云大小姐的玉佛，这土包子还是个贼，赶紧找人把他抓起来！你给我闭嘴！肖总管，你吼我做什么？偷玉佛的是这个土包子，他不是偷的，他是我家小姐送给他的。什么？云大小姐怎么会看中一个佣人？云叔啊，可不是个保姆，她可是富家未来的少奶奶呢。要我说啊，云大小姐可真有眼光。这贱人送的玉佛居然是真的。小丑不就成了我自己？玉硕，你笑什么笑？就算你送玉佛是真的，你掩盖不了你身上的穷酸味，就是个低贱的乡巴佬。沈小姐，云小姐是我家小姐，非常重要的人。你要是再敢出言不逊，那就是跟云家作对。还有，你送的这幅嵩山贺寿图才是假的。你胡说！因为真的在我手上。就两个都一样吗？怎么一样？肯定是一个是真，一个是假。张总管是云家的总管，按道理来说应该不会送假的吧？那么沈雪儿买的就是假的了。按理说沈家也挺有钱的，怎么买假货？雪儿可是沈家大小姐，没必要买个假的。这个张管家这么偏袒这个土包子，该不会是故意撒谎给他撑腰吧？雪儿不是缺这么点钱的人，不可能用假货糊弄。难道张管家送的是假的？是不是真的？一验便知。李希之大师有一个癖好，画作完成之后，印章会倒着盖。你们看看。好。这幅画的印章果然是倒着的。张总管带的画是真的。张总管带的画是真的。什么？难道沈雪儿买了假货？沈家不是挺有钱的吗？怎么还买假货？沈雪儿，贼喊捉贼，玩的挺厉害。<笑>雪儿，亏我这么信任你，你为什么买假画？我我我真的不知道我买那个是假画，我买那个画花了一千万呢，肯定是那个可恶的商家骗了我。嗯，再怎么说，我沈家也是高门大户，不可能主动买假的。像这个土包子，张博。您该走了，小姐，老爷说不必让你委屈自己。你回去告诉爷爷，我不会委屈自己的。你跟我走吧，别帮我什么。傅夫人，我家老爷子因为有重要的事情要处理，不能亲自过来，下次会亲自登门。你太客气了，替我问候老爷子。告辞，走。怎么了？发生什么事了吗？呀，雪儿被骗了，买了一幅嵩山贺寿图，跟云家的张管家送的贺礼一样。李大师的话，呵呵我喜欢。傅爷爷，我真的不知道我买的是假的。沈丫头，你的心意，傅爷爷清楚，不会怪你的。爷爷。这是我送您的贺礼。嘿，不错不错，孙媳妇送的我最喜欢了。孩子怎么没和你一起过来呀、啊？这小子不会是让你一个人过来的吧？待会儿爷爷帮你教训教训他。爷，你怎么回事？怎么能让于丫头一个人过来呢？说不好。你干什么？放手！爷爷看着你，别乱动。而且你不是说你喜欢我吗？被喜欢的人抱着，你不应该偷着乐吗？<笑>年轻人啊，多恩爱点儿。我告诉你啊，以后你敢欺负云丫头，看我怎么收拾你！爷爷，你就不要打击我们了。是韩哥是我，我绝对不会允许任何人上钩。云燕
，你怎么让张伯伯过来了？你知不知道我的身份差点就暴露了？怎么了？我余家孙女的身份就见不得人了？富家那小子一表人才，能力出众，跟你是绝对般配的哟。你还想装到什么时候啊？爷爷，你不要被他给骗了，他其实就脸长得还行。本人不思进取。你又想糊弄我？那孩子这么年轻就接手富士，还把富士发展的这么好，怎么就不思进取了？爷爷，看人不能只看外表啊！富士恒看似野心勃勃，其实金玉在外，败絮其中。胡说八道！爷爷，我还是不是你亲孙女了？你怎么还胳膊肘往外拐呢？没事，你要不怀个崽子回来。爷爷绝对亲手把你从云家撵出去！我还怀崽子，我怎么？你照这个速度发展下去，好像也不是不可能。我解除个婚约怎么都这么难啊！没想到你还会知道李希之大师的作画习惯。在我们乡下都有电视机的好吧？我这些都是从电视上看到的。电视上也会放这么小的细节吗？你什么意思啊？这是在怀疑我？我只是觉得意外。我一定会查清楚你的真实身份。张家，你找我？去查一下秘书所有的经历。以及他小时候有没被绑架，还有他身边的朋友。你是怀疑你一直找的人就是云小姐？她手上有唐唐的玉坠。哦，对了，这个跟环影集团合作的项目，说是要突然延迟时间，说要再考虑考虑。怎么突然发挥？说是环影集团的幕后大佬亲自要求拿下。去联系一下，这个合同必须拿下。雪儿，你也太厉害了吧！我这辈子都没见过这么完美的设计图啊！我们雪儿人美心善，又有才华，和我们总裁啊，就是天造地设的一对。让让让让！谁给你的胆子推我？你知不知道这设计图有多重要？弄坏了要你好看！我看他就没见过设计图吧？那是，乡下来的乡巴佬，估计连圆都不会画吧。不像我们雪儿是天才设计师，随便画的一张设计稿都能上了国际知名的《盲影期刊》。《盲影期刊》那不是一期水刊吗？有钱就能上。他们的主编还花钱想让我去当评委，我给拒了。你真是撒谎不打草稿的，天还没黑呢，就开始做上白日梦了。<笑>我看他就是吃不到葡萄说葡萄酸，贱的嘞。好好看看我们雪儿的天才之作，免得当一辈子的井底之蛙。同志，初学者的水平也敢出来显摆？我随便画画都比这个好。我还是第一次听说，没上过设计学院的乡巴佬还能随随便便画出设计图呢。你要知道，这设计图一出啊，后面多少环节跟着呢？没点本事就少吹牛。这云舒可真能吹啊，他哪知道？那雪儿是国外设计学院高材生，没上过大学，就是没见识。这云舒什么来头啊？他不知道人外有人，天外有天吗？云舒，你说你比我厉害，有本事，我们来比一场。你，算了，你根本不是我的对手，可别回头输了又哭鼻子，去找你的。你石寒哥哥，告状。我看你是不敢吧？不敢？你要是不敢，就赶紧滚出公司。废物就应该当在乡下的臭水沟里，而不是来到城里污染我们上等人的空气。好吧，输了不带掉小珍珠的。说，输了比什么？我奉陪。很简单，我们都来设计一件首饰，然后由同事们来投票。要是你输了，就跪下向我磕三个响头，并且立即滚出公司。那我要是赢了，<笑>要是你赢了，我也向你磕三个响头。啊，这张设计图我也给吃，一言为定。
就赶紧认输，在这里装模作样，浪费时间。就是，时间都过半了，有些人还没动笔呢，是吗？还会画。我画好了，雪儿，你不愧是设计图的天才，就用了二十五分钟就画好了，不像有的人二十五分钟就憋出个屁。天哪，他怎么还不画啊？他一点都不着急吗？现在才开始画了，你说我肯定是输了吧？我好了，五分钟。别说啊，应该会是乱画的吧？你要是现在向我认输，说不定我还能让你少磕一个头。赢你，五分钟就够了。不自量力。好吧，为了保证公平起见，这两幅画不公开谁画的，将在会议室公开投票，参赛者不参与评定。你们几个就别去了，没见过画的人跟我走。投票，投出你们心中最完美的那票吧。他就是个小丑，咱们雪儿势在必得呀，大比。云叔，你要是向我认输的话，说不定我现在的心情好。你放开！你这么着急做什么？怎么？你们还说？贱人，敬酒不吃吃罚酒。等会你下跪的时候，我会好好录下来。让大家看清楚你低贱的样子。雪儿，结果已经出来了。雪儿，你看，你的设计啊被全票通过了。云叔的设计一票都没有，他还说你的设计不行，自己画的什么狗东西？怎么可能？雪儿，你的这个设计太好看了，一出来我就都被惊艳住了，把土包子的项链秒杀了。这水晶设计太精妙了吧！以前没看出山雪儿设计这么厉害。那是我们雪儿没有发挥真正的实力，她要是认真了，谁能赢她？这项链不过就是一坨狗屎，连狗屎都比不了，手链才是王者。外界的话题子，你画的不错，你的设计一票都没有，我闭着眼睛都比你画的好。我要是你啊，肯定羞愧的瞪着自己，你给我做做。雪儿。打我做什么？他当然是打你，有眼不识泰山了。不是赢了吗？他哪里赢了？你们口中说的垃圾话，画的像一坨狗屎的。<笑>是沈雪儿的佳作呀。不可能，这绝对不可能。这有什么不可能的？沈雪儿打了你那一巴掌，还不是因为你说她的作品？是的，狗屎！没人选的设计图真是雪儿的。我刚才都说了什么呀？云叔，你得意什么？你一个乡下来的穷酸鬼，你怎么可能懂设计？我知道了，你肯定是作弊了，偷偷画的设计图。该不会真的是作弊吧？那肯定，你想想，一个乡下的如何画出这么精妙的设计？云叔，你要是承认抄袭，再跪下来向我磕三个响头。我说不定会记我不咎。我记得公司有监控吧？调出来看一下，不就知道我对那幅画作有没有动手脚了？麻烦把监控视频送过来一下。监控是你想看就能看的吗？就凭我是你们的总裁夫人。大姐，监控拿过来了。太厉害了，真是一个神仙。比沈雪儿强太多了。这有什么厉害的？我们雪儿根本就没把你这个土包子放在眼里，她现在是没发挥出真正的实力。再说了，我们雪儿可是微微大生的徒弟，要是认真起来，十个土包子都打不过她。微微，你不会连微微大师都不知道吧？果然是乡下来的没有见识。微微大师是国际知名华人天才设计师，而我们雪儿。是他的首席弟子，我怎么不知道我收了个徒弟，还是沈雪儿？今天是我状态不好，输给你，下次你不会这么好运。我们走。等一下，你不会是忘记了我们之间的赌约吧？云叔
，我愿得寸进尺，愿赌服输嘛。让我向你这个低贱的乡下人下跪，你做梦！老贱人，你给我住手！哎，你这个走狗还挺忠心的嘛，看来这三个小偷他还挺愿意替你磕头。我杀了你！你们在做什么？你说这个贱人！李雪儿，我有办法教训这个贱人，一定让他生不如死。什么办法？贱人，好好享受吧。该死的穆世涵，刚刚怎么没说自己要和公主？神经病！哎，刚刚还开始，怎么打不开了？有人吗？有人在外面吗？手机呢？我手机也没拿。开门！救命啊！开门！六十八度。你在做什么？是涵哥哥，你送这个土包子进来。老公，你总算来了！他们银哥哥合起伙来欺负我，贱人！你要不要脸？谁欺负谁呀、啊？就你！我手都红了。你这个贱人，是你把纸塞到我嘴里，他们是我。石涵哥哥，你快把云叔这个恶毒的土包子开除了。你们的赌局我已经了解，既然输了，这就是你该受的。石涵哥哥，说出去。对，陈总，什么事儿？我叫秦爱德，医术、设计，会的挺多啊。你未来老婆会这么多，你难道不高兴？我确实应该高兴，毕竟你设计这么厉害，能给富士珠宝带来巨大的利益，我应该好好奖励你才对。陈总，我突然想起来还有事儿，啊，你先忙。<笑>有人吗？救命啊！总裁，云初小姐资料查到了。嗯，她的背景非常简单，一直跟爷爷生活在乡下，但是并没有查到她被绑架过，也没有朋友去说。你就查到这儿了吗？先生。不过，我们查到云舒小姐小时候失踪过一段时间，时间段跟你小时候被绑架的时间段完美重合。继续查。好。云舒，你到底是不是云姐，干嘛去了？小李，云舒，云舒，你醒醒，不要睡。小恒弟弟，我呢？我带你出去，导师不能。来人，把所有巨大设施全部拿过来
，谢谢。今天多谢你啊，要不是你，我就……是的。怎么回事？还能怎么回事？得罪人了，报复别人。我让宋平去查。嗯，不用，我知道是谁，我要亲自去报仇。雪儿，你就放心吧，云舒这次就算不死，也得丢掉半条命。你怎么在这儿？啊！你、啊、竟然放开我！云舒，给我住手！云舒，你居然敢在公司欺辱同事！石寒哥马上来。啊，副总，你可得为我做主啊！云舒刚刚冲到卫生间，给我扔到水里。云舒行为如此恶劣，必须报警。那好啊，正好让警察好好审问一下徐颖，为什么把我骗到酒窖，还调低了温度，想要谋杀我？你胡说，是不是胡说？看监控视频就知道了。不可能，监控早就被我破坏了。云舒怎么会有？你知不知道，坏的监控也是可以修复的。贱人，好好享受吧。副副总，这不是真的。不用解释，这居然是不理智。啊，副总，你不能看出我。雪儿，你救救我！我这都是为了雪儿。云舒，你也教训了他，你自己开除了他，你的气也该消了。No No， 我可不是圣母，德里自然要不饶人了。做石寒哥哥的女人，怎么能这么点气度？原谅他是上帝的事情，我要做的就是亲手送他去见上帝。我不想看见你，一个小时。走，雪儿，雪儿，你救救我，雪儿！哎呀，云舒啊，云舒，过两天就是傅家的私人宴会，一定要让你身败名裂！哎呀，拉姆，你要去哪儿？哎呀，你到底要干嘛？你这么看着我干嘛？你换衣服了，以后少给我惹点麻烦。我又不是自己解决不了，用不着你操心。我要是去晚了，你就活生生被冻死了。你说。不不不，这个臭弟弟怎么可能还有这么温柔的一面？嗯、明天就是傅家的私人宴会，你陪我一起去。你去就行了，我这个人低调，不喜欢抛头露面。巧了，我这个人就喜欢你。他就是你跟我说的何明浩，他很有手段，甭管贞洁烈女什么的，他都能拖他两下。哎呀，可是他毕竟是我大嫂，你到底在哪边？好吧，听你的。该你喝。何公子，送你一个美人，要不要？哦，是逼你，还要美的美人吗？真是的，一点都不想参加这个私人宴会。要是万一让别人认出我来，哦，傅石恒，真的一个臭弟弟，想要故意试探我身份是吧？你就是云舒，有事儿。小爷。
何明浩对姑娘一见钟情。小爷，何明浩对姑娘一见钟情，不知姑娘能否赏个脸，陪小爷一坐？哎，云舒，你别走啊！愣干嘛？动手啊！我倒要看看云舒拿什么头。何大公子，我可是傅世涵的女人，你要是碰我。傅世涵怕是要踩了你这小子。<笑>你要是这么说，那我更兴奋了。我早就想尝尝傅少女的滋味了。说真的，她这么性冷淡一个人，你都是怎么伺候她的呀？你想知道吗？是啊，我看一眼。听说被何明浩盯上的女人。没有一个能逃得了他的魔爪。是啊，听说何明浩可会折腾女人了，<笑>之前还有进过 ICU 的呢。嗯，要不换个地方？啊！疼疼疼疼疼！哎呦！哎，疼疼疼疼疼疼疼疼！现在知道疼了。贱货，别跟脸不要脸！这个低贱的乡下人，被我这种上流人看上，是你的福气，知道吗？福气？那我也送你一份福气。你你要干什么？放开我呀！我怕。这样的福气还要吗？不不不，不要了，不要了！你放开我，我害怕，我还不想死。现在知道滚了吗？我现在就滚。何明浩这个废物，连个女人都搞不定。云舒这乡巴佬一定是在乡下干活干多了，所以力气大。不过我有办法收拾他。什么办法？这个东西只要给他一点儿，我保证他成荡妇。这一次，我要让这个土包子身败名裂，让石涵哥哥看清楚。他丑陋的真面，云舒，有事儿？我是来跟你道歉的，刚才是我错怪你。希望喝完这杯酒，我们能不计前嫌，以后和平共好。道歉也得有个道歉的态度吧，比如鞠躬九十度什么的。云舒，你不要太过分。嗯，这看来。是没有诚意了，那算了。哎呀，好吧，我到。对不起，这样可以喝了吧？哼哼，看在你这么有诚意的份上，那我就勉强给你个面子吧。下药，这么低级的手段还用？老公，石寒哥。哪有石寒哥？看错了，连石寒哥都能看错，还喊什么老公？再说你们又没结婚，于是不要乱喊的好。你记住了，你记住也没有用，那是我未来老公。姐，你等着，马上就能让你身败名裂。你不喝啊？怎么头好晕啊？这药性这么快，是不是太累了？要不我扶你上楼休息？不用了，你去帮我把扶上。哎，石寒哥那么忙，我扶你上去休息就好了。哼云舒，石涵哥是我的，只有我才是唯一一个能配得上石涵哥的人。我会让石涵哥好好看看你这个。云舒，好好享受我送给你的这份大礼吧。这份大礼还是你自己好好享受吧。
，真诚了。这里没事错，我气了，于是我们一个男人进去，到现在都没出来呢。这玩的也太刺激了吧！不愧是乡下来的，在富家家宴上做出这种事情，真不知道丢人两个字是怎么写的。嗯，傅伯母，你听，这云舒骨子里啊，就是个贱货。好你个云舒，不要脸，居然给大哥戴绿帽子！哎，我怎么不要脸了？嗯，你你怎么在这儿？不然我还能在哪儿？云舒没在房间里，那房间里的是谁？这云舒在这里啊，那房间里的是谁？把门推开不就知道了。居然是沈雪儿，你在做什么？你们进来做什么？帮我，我好热。哎，是他勾引我的。我一进来，他就自己贴上来了。雪儿，你怎么了？啊！你们看，是他自己扑过来的，不关我的事儿啊。雪儿，我好热。你到底在做什么？怎么会在这个房间？为什么？爸，这是怎么回事？我应该问你，这到底是怎么回事？你为什么会跟他在床上？不该是我，不是我，是他，都是那个贱人陷害我。爸，是他，就是他给我下药。爸，是他，就是他给我下药，他想毁了我。你说我给你下药？就是你，我就是喝了你给我的红酒才会变成这样。他就是妒忌我，想毁了我。爸，你要为我做主啊！你竟然算计我女儿！他这是算计不成，反倒自食恶果。你胡说！就是你给我下药，我才会变成这样。贱，我杀了你！山哥哥，这个贱人要毁了我。山哥哥，我只有你了，你一定要帮我。等会儿是。你的这位青梅竹马，用了一些下三滥的手段算计我，结果自食恶果。不是这样的，山哥哥，是他给我下药，都是他。证据。我可以作证，我亲眼看见云舒给雪儿倒了一杯红酒，然后雪儿就有些头晕，云舒就把她给带到这儿来了。非得说出来的，真是厉害！云舒，是允许你在富家宴会上做这么龌龊的手段。妈，范心太恶毒了，绝不可以让他进富家。哥，现在马上跟他解除婚约，让他坐牢。你有什么话要说？没什么想说的，如果惹你不快了，就立马跟我解除婚约，快点。是啊，儿子，天下的好女儿那么多，干嘛非得跟她结婚呀？解除婚约，你想得美。哎呀，我都这样了，还不解除？你小子对我有想法吧？现在讨论的是谁下的药。嗯，我说我不是，你信吗？我信。是啊，哥哥，我跟你青梅竹马一起长大，你不相信我，你要相信这个土包子吗？而且周倩也说她亲眼看到了，你还要偏袒她吗？你他几句话。我要的是证据，把烟花厅的监控调出来。不用查了。怎么，心虚了吧？既然有人费尽心机想要算计我，那这宴会厅的监控估计恰好坏了，什么也都查不出来。不过，我嘛，有自证清白的好的证据。还强，这不是真的，是不是真的？找个专家鉴定一下。正好我也想知道，你为什么给我外物资下药？不用了，这贱人怎么会有录音？好了，都怪我把你捅弄坏了，让你做出这种糊涂事儿。云姑娘，是我这个当父亲的没有做好，让他做了这种错事。不过。你现在也没有出事，我女儿她是自食其果。求你看在沈家的面子上，这件事情就算翻过一页吧。沈伯父，你沈家的面子在我这儿可不值钱。再说了
。这次神雪儿可不是什么普通的挑衅，他是想要置我于死地。况且我、哦、这个人睚眦必报。小姑娘，做人留一线，来日也好再相见嘛。哎，我跟神雪儿可不熟，以后就没必要讲。你三个月后。我就拜拜喽。本伯父，您叔是我的未婚妻，你的女儿给我未婚妻下药，你总该给我个说法吧？是安哥哥，你为了一个土包子要逼我？林叔再怎么说也是我的未婚妻，任何人不能欺压。你应该庆幸他这次没出事，不然这件事儿没这么好收场。云门帅，为云小姐道歉。我才。给这个土包子道歉，哎，一个道歉我还不稀罕，正好我无聊，那就让广大网友听听沈小姐真目无法纪的原因吧。你敢？我让你道歉，听见没有？难道你让所有人都知道你今天的所作所为吗？对不起，你说什么？我没听清。对不起，林姑娘。如果你还没有消气的话，有什么要求，你都提出来。只要我是娘，能做到的。我只有一个要求，让你女儿以后离我远点。如果她再用这种下三滥的手段，别怪我不客气。这么盯着我干什么？看你不会爱上我。嗯，偏有脾气好。<笑>这都什么事儿啊？走！你干什么？你都疼我了！我有话要问你。什么话？你跟张管家怎么认识？你怎么道听途说只听一半？我在云家做佣人，跟张管家当然认识了。佣人？那你跟纪霄什么关系？什么纪霄？我不认识。你在北辰云家当佣人，云家大小姐跟纪霄关系？我没见过。我只是一个佣人，大小姐跟那样的人物见面比较私密，是吗？当然是。云叔，你嘴巴里是不是就没有一句实话？还是说你根本就不记事？你可以质疑我的人品，但不能怀疑我的智商。啊，这是什么？<笑>这是我打的滴滴。你们这个城里人真是奇怪，开着这么贵的豪车。还出来打的？这是纪霄的车，云舒，你跟纪霄到底是什么关系？或者说你跟华宇集团到底是什么关系？你真正的身份是什么？我说你这脑子里一天都在胡七八糟的想什么呀？应该是我问问你，你在想什么才对吧？我在想你虽然长得帅，但我在……嗯，没心。那之前是谁投怀送抱，想方设法引起我注意？<笑>这个逢场作戏。谁认真，谁就输了。哎呀，不要这么严肃嘛！来，下一个。云叔，是不是这个？什么是我？我该不会掐你一下，你就对你负责？对你。云叔。你就是唐，云叔，你在做什么？我不许你肮脏的身体玷污我哥，给我下来！还能干什么？当然是给你准备一个大侄子了。啊，你怎么这么不要脸呢？哥哥，你不干净了，你死心吧，他不会娶你的。你哥可配合我了。你要是再晚来一步，明年大侄子都出生。哥，你不要被这个土包子迷惑了。虽然他长得好看，但他是乡下人，配不上你。谢谢，我也觉得我长得好看。谁夸你了？我在骂你。我知道你嫉妒我的容貌，但容貌是父母给的。你不要自卑，谁自卑了？哥，我绝不允许你娶这个土包子。还有名字，还有，叫他大嫂。什么？护士还脑子是臭了吗？哥，你是不是被这个土包子灌了迷魂汤？叫大嫂。大嫂，是你逼我的，反正我不认。哎，我未来小姑子好像有点小脾气，我就亲亲
शोक संकल्प है不是人该不会脑子被踢了吧？怎么这么不正常？不行不行，我得让他讨厌，才能解除婚约。林小姐，这个是跟华谊集团合作的人工智能项目，你来说，那你去。我去。是的。宋助理，我只是设计师助理，项目的事情不归我谈，你找错人了吧？没错，林小姐，谢谢。傅时涵不会故意搞我吧？嗯。宋助理，合作的事情我不会谈，而且。这个项目这么重要，要是万一搞砸了，就不好了，对不对？林小姐，我来说，他很信任你。只要你让华谊集团的人在上面签个字，这个项目就算是你谈成的，而且提成也归你。那我不要提成。林小姐，我来说，这是工作任务。陆时涵肯定怀疑上我了，想用这个项目考验我。谈不成，我来说，已经跟环宇集团的人谈好了，你只要让环宇集团的总裁在上面签个字就可以了。林小姐，很简单的，总裁信任，才交给你的。嗯，好你个傅氏，还真是老奸巨猾呀你！我可听说这个项目可早就谈好了，就差签字了。之前是谁谣传总裁讨厌云舒啊？这根本就不是啊！这项目明摆着就是总裁给云舒送业绩啊！我觉得总裁喜欢云舒，之前还给他撑场子呢。这一番嚼舌根，要不要把你们的舌头都割掉？有什么好得意的？一个土包子，什么都不懂，连白给的合同都谈不起。那也不关你的事。我可听说环宇集团的季总眼光可高着呢，像你这样的土鳖根本就入不了他的眼，就算卖身，可能都看不上你吧。倩倩，我不用再演了，现在总裁对我好得很，我肯定以后是总裁夫人。哦，对了，多谢你昨天帮我录的音，才让沈雪儿自食其果。石涵还和我说了，多亏了这件事情。才看清楚了沈雪儿的真实面目，你可别胡说啊，云舒。小姐，我们属于云舒，你这个贱人联合云舒算计。我没有，雪儿，你听我解释。我什么？敢背叛？云舒，你别得意，我和石涵哥哥二十多年的感情还会被你给算计？你等着，才是石涵哥哥最爱的人。小蔡，项目给到他什么反应？林小姐不同意，他们排斥。排斥？排斥也得去。你暗中跟进这个项目，看看他跟季潇到底是什么关系。啊，对了，我让你查云舒的详细资料，查的怎么样？还没有什么名，已经半个月了，你就一点进展都没有？我再给你半个月时间，我要他详细的资料。雪儿，我真的没有出卖你。要是我买的，主意也是我出的，我怎么可能出卖我自己呀、啊？真的没骗我，真的，我发誓。云舒那个贱人，他就是挑拨离间。他要是告人的话，我就得坐牢呀。雪儿，你就再给我一次机会嘛。那云舒不是要去环宇集团谈合同吗？咱们只需要把这合同给搞砸了，到时候总裁一定会彻底厌恶他的。什么办法？我表姐可是在环宇集团季总的秘书。他们关系可不一般，到时候只要我表姐肯帮忙，把合同一搞砸，然后你再一上手，把这合同给谈成了，到时候总裁一定会对你另眼相待的。嗯，刚才是我错怪你了，下班后陪我去逛街吧。上次你看上的三 V 家的鳄鱼帮，我送给了。真的吗？雪儿，你太好了。谢谢啊，你就放心吧，肯定不会露馅的。啊，对了，我今天给你买块表，顺便再配点货，你到时候记得接收，配合我，好好演出这场戏。嗯、你好，我想看一下这款限量包包。小姐，这里的包包都是百万起步，您确定要看看？不让看，还是你觉得我买不起？不是，您误会我的意思了，我是想说，要不您看看这边的包，两万三万就能买一个。我就想要这个。
这位小姐，这个包很贵，如果您不买，最好不要摸。这个包包我要。沈小姐，您来了。这个包包是店里最后一个。这位小姐刚……你们服务员，我看人准点。一般上百万又不是几百万，别说这里包包了，他连这里日常资金都买不起。天凉了，是时候该收购这家公司了。哎，这个包大气，配我。这个包我也要。哎呀，突然觉得这儿的包都不合适我，都给你了。买不起就是买不起，装什么装啊？别说我，人要有自知之明，不要惦记不属于自己的东西。因为根本就不配。他说这些包他都买下来了，你还不赶紧给他包起来，省得他没钱。哎，这我会付不起钱？你以为我是你这种穷逼？就是，我们雪儿别说这几个包了，就是把这整个店买下来，那也就是动动手、做的事。这个送你了，雪儿，你真的太好了。别说。你现在要是求我的话，说不定我也能赏你一个。毕竟啊，你这种乡下人，打一辈子的工都买不起一个名牌包。不喜欢，还装，也不怕风大伤舌头。陈小姐，这几个包包都是限量款，还有我们的纪念包包，我这就给您包起来哈。陈小姐，总共是三百五十万，请问一个什么支付？嗯，三百五十万，这里头包这么贵？哎呃，那个就三百五十万吧，我给他请。那，陈小姐，您这张余额不足，都都都都都拿去刷。呃，陈小姐还是不够。那个原来是没钱啊，云舒，你得意什么？我们雪儿只是正好卡上没钱了，哪像你卡里根本就没有钱。刚才他用手碰那个包，那个包脏了，我不要，让他赔。哪里脏了？我说脏就是脏了，你这个乡巴佬浑身的穷酸味你要不让他赔的话，这几个我也不要了。这位小姐，这个包被您弄脏了，需要原价赔偿。我要是不能，你要是不赔的话，那就用你身上的衣服来换喽。我把他的衣服吧。哎哎，云舒，你想敢还手？秦远香，他们叫人把他抓起来。保安，这屋闹事儿，抓起来。没闹事儿，就是他。我劝你最好不要动我，不然代价你付不起。通知龙豪商场的经理来见我。云叔，你装什么装啊？谁不知道龙豪商场是寰宇集团旗下的？怎么你装完有钱人，现在又在这给我装狗才呀？真是心比天高，命比纸薄，一脸穷酸。发生什么事了？经理，您来的正好。这有个古包子弄坏了我们的镇店之宝，不肯赔钱。给我闭嘴！这是环宇集团的总裁，这个商场就是他的。什么？这位经理，你是不是认错人了？对不起，这位小姐，你的气质太好了，我把你误认成我家总裁了。我就说嘛，他一个土包子，能是环宇集团的总裁？经理，闭会眼睛过擦亮。沈小姐，我劝你管好自己的事，有些人你得罪不起。你，姐，你笑什么？沈小姐。你是在我店里闹事，请你立即给这位小姐道歉。你让我给她道歉，你知道我什么身份吗？我可是沈家的大小姐，你确定要为了一个乡下人得罪我沈家？我们只是对事不对人。我难道不清楚？他就是一个乡下人，什么都买不起。云小姐，对不起，我们给你带来了不愉快的购物体验。为了表达我们的诚意，店里的包包你随便挑，我们免费赠与你。包就不用了，那个。星龙宇宙的手表，给我来一个。本来不想不起。云小姐，确认一下，你说的是那块价值五千万的星恒宇宙手表吗？嗯，我记得这个系列就出了星恒宇宙和环宇星空。云小姐，这边请。我们需要登记一下客户的信息。喂，你们两个眼给我看是不是？云叔，你是不是他的情妇啊？用这么贵的表都不用配货就能买，看着就是一副狐狸精的脸。沈小姐，请你嘴巴放尊重一点。保安，来将这两个人请出去。你们谁敢动我？沈家不会放。动手！贱，动手！不动。他怎么来了？是他哥哥，你要给我做主啊！都是这个贱人欺负我，勾搭这个老东西。沈小姐，请你嘴巴放干净一点。那你对他那么殷勤，你想不你们两个人看脸了，要么就是他是你的屁股。
。对吗？汪汪随便他挑。你说你们两个没有关系，谁信啊？山哥哥，我看云舒早就给你戴绿帽子了。误会？我怎么可能对大小云小姐有想法呢？我可是亲耳听到，你要给她买包，用得着她买吗？虽然我从我老公来了。当然是我老公给我买包啦！你怎么吃醋了？你放心，我最爱的男人只有你一个。既然这么爱的话，不用说的，你做的。<笑>这些闺房情趣，就回家再说吧。山哥哥，我喜欢你，我我喜欢你，我比任何人都喜欢你。我和你认识二十多年了，你为什么就不多看我一眼？我要怎么做你才能相信我爱你啊？难道非要让我把心挖出来吗？都是他逼我，你不要怪我。你再给我一次机会好不好？再给我一次和他公平见证的机会。云雪儿，我自始至终就没有说过我喜欢你。如果给你产生了错觉，我很抱歉。不过我现在已经有喜欢。受、嗯、不了你们的，愣我干嘛？山哥，不是真的。你肯定是为了拒绝我，故意骗我的，对不对？骗你？哦，这下子沈雪儿，你信也得信，不信也得信了吧？玉涵哥，我真的喜欢你，为什么对我这么残忍？你说什么？你再说一遍。雪儿，我告诉你，那云舒根本不是什么乡下来的野丫头，她可是那玉环玉集团的总裁。这不可能！真的，我没有骗你，我表姐就是因为得罪了他，就被开除了。怎么可能是环宇集团的总裁？不可能！你是不是喊你表姐要想骗我？没有，你相信我呀，雪儿，那贱人他一定是扮猪吃老虎。我不信，我亲自去查。这是云家的佣人吗？这是我们大小姐，不是佣人。你确定？当然了，虽然我们大小姐经常来别墅，但是我是能够认错的。我手机里面呢有大小姐的照片。这个老头是谁？这是我们大小姐的外公啊。外公？不是说他只有一个爷爷吗？大小姐是老爷的女儿生的。事情能行呢？老爷的女儿病故了，老爷子自己将人给接。玉叔，关于跟富氏集团合作的项目，要签吗？签吧，反正也是赚钱，没什么不好。再说了，上次宴会我坐你的车过去，被富士涵看见了，他从那时候开始就怀疑我的身份，中间好几次都被我搪塞过去了。哥哥，那也快撑住了。也对，这个项目不能再拖了。如果富士不跟我们合作，光靠我们根本无法吃下这个项目，而且也找不到比富士更合适的公司。签吧。就算富士还发现了我的身份，也不能影响我赚钱啊。云叔，你说有没有一种可能，富士还锲而不舍地调查你，或许有另外的目的？什么目的？我查到富士还这些年一直在找一个女孩。小女孩，你该不会怀疑他找的是我吧？大小姐，你小时候被绑架过，提到过一个小男孩。他跟小弟弟完全一样。对，他不会是你要找的小红弟弟。我上哪能找到我的小红弟弟？哎，子在，环宇集团的总裁就是云舒小姐。确定吗？确定？怎么不确定？是真的。哎呀，真没想到啊！你的未婚妻竟然是环宇集团的总裁啊！你怎么查到的？哎呀，当时啊，这个云小姐呢就去谈合作，没想到这个季总的秘鲁啊就开始刁难她。你猜怎么着？云舒小姐啊就开始自曝身份。哎，同时啊，这个环宇集团的这个合作项目也已经签字了。她倒是藏的挺深的。哎，对了，我们还查到啊，当年的这个绑架案中。云家协同警察一起调查，你要找的这个小女孩应该就是云家的大小姐。不错，云叔身上有我本人的玉佩，她肯定是她。是吧？我就说嘛，哎呀，查了这么久，终于给查到了，真是皇天不负有心人。
。云舒这个贱人，怎么可能是石寒哥哥一直在找的人？不可能，石寒哥哥是我的，我一定不会让任何人抢走他。喂，我要你帮我做监察。喂，你爷爷在我手里，给你半小时，按照我说的地址来，否则我不能保证你爷爷的安全。你是谁？我怎么确定我爷爷真的在你手里？啊、你们要求我可以答应你，但是你们不能动我爷爷，否则我不会放过你们的。你听着，我最多给你半个小时的时间。如果你不到的话，我保证你爷爷活不了。还有，你不要告诉任何人，否则的话，你后果自负。你张博，我爷爷在家吗？老爷去钓鱼了，现在还没回来。小姐，你是有什么事？要不我去找老爷。没事。我知道了，我到了，你们在哪儿？好了，人到了，给顾叔打电话。好。不要为难什么，你们要干什么？你们要多少钱？我给你们双倍。我告诉你，干我们这行是有规矩的，一码归一码。老大，女人看我们脸了，眼珠子抠了。我告诉你，雇主说了要完整的人。再说了，你怎么不见管？办了，把他给我绑起来。于是我公司没，还没呢。合同都签好了，怎么会还没回来？华业集团毕竟是云舒小姐的公司，会不会他正好借这个机会了解一下公司情况？可是电话打不通，那要不我们给季总打电话问问？也可以。哇，季总那边说云小姐早就走了，而且他也联系不上。哦，老人。沈雪儿，是你，贱人，说过了，不要忘记附属于你的。我爷爷呢？这都自身难保了，还见不得你死老头？我爷爷呢？还敢动我？沈雪儿，你要是敢动我爷爷一下，我保证让你们沈家为此付出代价。代价？给我睁大眼睛看清楚！你现在不过是我的阶下囚，我捏死你！你捏死一只蚂蚁都简单，知道吗？陈雪，你动我可以，但不能动我爷爷。呀，还挺孝顺。这样吧，我可以放过你。我叫你求我，我求。<笑>云舒啊，云舒、啊，你身份再高又能怎么样？还不是要像一只狗一样求我？放心。对那个死老头不感兴趣，我要的是你。云舒啊，云舒，去你的阴曹地府！你家的少奶奶只能是我。陈雪儿，我可以解除婚约，也可以保证永远不出现在你和傅世涵面前，但你有必要为了一个男人做到这样，值得吗？闭嘴！云舒，你以为我不知道？根本就不爱石，你只是图他的钱。爱女虚荣的女人，你该死，该死！给我上！去死吧
。日寒，你怎么来了？这次依然好好保护你，不要伤及自己身体。你是小好你弟弟？好的，我终于找到你了。哪里呢？是啊，是啊。哪里呢？哪里呢？哪里呢？哪里呢？哪里呢？你说明说他见没死，他上火了吗？顾世寒那小子刚刚过来了，还给他挡了一枪。什么？我是让你们弄死云舒。顾世寒哥受伤，云寒哥有没有出事？应该没死。给你们那么多钱，就是为了让你弄死云舒，结果人没死。不是石寒哥出了事，如果石寒哥有什么问题，尾款你们也别想拿的。沈小姐，为了你这桩生意，我们的人还搭进去一个。如果你给不了尾款的话，你信不信，傅石寒没有出事儿，你先出事儿了？你威胁我？我最多给你十分钟，十分钟之内我要收不到钱，后果你自负。说那个贱人为什么没死？不该活着！哎、你又在闹什么？爸，你怎么来了？我听说啊，云舒被人绑架了，傅少为了救人受枪杀，现在在医院生死不明。我问你，这件事你知不知情？我不知道。你跟我说实话，云舒是不是你让人绑架的？爸，我说了不是我。你还在撒谎？我是你父亲，你一个眼神，我就知道你在说什么。你怎么能做出这种糊涂事儿？难道你想毁了自己吗？云舒那个贱人该死，是他抢了我的东西。你现在还不知道悔改？你想过没有？杀人是犯法的。你想坐一辈子牢吗？那也是我的事儿，不要你管。你给我站住！顾伟，顾伟，你怎么了？顾伟，快把雪儿追回来，不能让他再犯错。傅世寒，医生都说手术很顺利，你为什么还是醒不过来？云舒，都是因为你，我大哥才会中子弹。我大哥要是出什么事儿，傅家绝对不会放过你。对不起，是我连累了他。道歉有什么用？你最好祈祷婉儿没事，不然就算有老爷子保你，我也不会善罢甘休。伯母，请放心，傅世寒已经脱离了生命危险，不会有事。脱离了生命危险，那为什么还不行呢？早说了不让你给他治病，你非得治。我哥要是死了，我让你陪葬，我不会让他出事。不要去了，走。太好了，我儿没事就好。就算我哥没事，但也受伤了。你就是个扫把星，不配留在我们傅家，赶紧滚！我现在还不能走，我要留下来照顾傅世寒，用不着你伺候。依我看呀，你就是舍不得我们傅家的荣华富贵。你们误会了，我不缺钱，我也不贪图你们傅家的财产。装什么清高呀？这样子的话我也会说，真是个笑话。妈，都是他把哥害成这样的，赶他走了。你
你们之间的婚事本来就是上一辈的婚约。我会跟老爷子讲，你们不合适，这婚事解除，我不同意。真没想到，我一直找到小恒弟弟，原来就是你啊！嗯，糖糖，别叫我糖糖了。那是小时候不懂事，随便给自己取的名字。可是我觉得唐唐好听。一直忘了问你，你为什么要叫自己小恒啊？我姓傅，名时涵，字恒，所以当初让你叫小恒。嗯，真没想到我的小恒弟弟长大之后居然是这个样子，这和印象当中胖乎乎的完全不一样。找了你这么久。我算找到你了。早知道你是小恒弟弟，我就不折腾你了。其实你想跟我离婚，也是为了找到我，跟我在一起，对不对？那你自己心里清楚就行了，干嘛还要说出来？哎，我可是你姐姐，你不要给我以下犯上了。那我就告诉你什么才叫真。我不同意，我要嫁给傅世海。傅少，你刚醒来，你先休息。别说，我也不会和你结出婚约。哥，他都把你害成这样了，你怎么还偏心呢？他是你大嫂。我不管你了。啊，我的婚事我自己做主，希望你不要再吵我。好，你自己做主，我不管了。你现在可以放开我了，别说，解放吧。没求婚，没订婚，我为什么要跟你讲？你想要的，一定可以。你刚为什么不跑啊？因为我要保护你。我奶奶说，如果遇到将来的妻子，就把这个给她。我将来一定会娶你。云叔，啊，听说你受伤了。啊、我没事。对了，爷爷怎么样了？他们没伤害老爷子，已经叫回家了。爷爷没事就好，这笔账也该跟神学好好算算了。哎呀，雪儿，你怎么想的呀？你怎么敢绑架云叔的呀？只有他消失了，治安哥才会多看我一眼。我有错吗？我没有错。你真是疯了！富少有什么手段，你又不是不清楚的呀。周倩，治安哥为了云叔能连命都不要，我还有什么办法？那个，雪儿，我还有事儿，我先走了。陈雪儿，云叔，你竟然还没死！你真的没死！我没死，让你很失望。该死！该死！你想干什么？放心吧，虽然你找人绑架我，想置我于死地，但我是遵纪守法的好公民。我会掌握我自己的手段，我会亲手送你去监狱。你有证据吗？你没有证据就想凭你的一面之词定我的罪？你做梦！我既然都来了，证明我肯定有证据。不可能！我已经把钱转过去，但人说我不会进城，这贱人肯定是在诈。有些话你就留着到警察局去。大哥。你们敢碰我一下试试？放开我！云叔，没有证据，你抓我是犯法的，我沈家不会放过你。好啊，我等着。我和石安哥哥是青梅竹马，他也绝对不会允许你这么对我。那、啊、你可太不要脸了。石安哥哥。你没事对不对？叫我，云叔要抓我。为什么要绑架云叔？我没有
，是云说妒忌我，他冤枉我。我跟你二十多年的感情，还比不上他和你一个月吗？比不上。石寒哥哥，你竟然为了这个贱人不相信我！你说你没做过，那这是什么？我，我没有。石寒哥哥，我知道错了，我不是故意的。你再帮我一次好不好？我只是太爱你了，我都是为了你。陈雪儿，你千不该万不该伤害云舒，没有人能伤害你。他还是傅世涵吗？你有点不正常啊！难不成你喜欢上这个贱人了？我我哪点比不上他？他到底哪点比我好？应该娶的人是我。我从来没有说过要娶你，我也从未对你表达过爱意，而你所做的一切，都是自作自受。不，是啊，哥哥，我这么爱你，你为什么要这么对我？带走。我，你放开我，我不要，我不要走了。你怎么出院了？不是伤都没好吗？你不是说出去买东西吗？我要不出来找你，我不得饿死。我就出来办点事儿。你确定你没在躲我？我躲你干什么？我不告诉你，是怕你心疼沈雪儿。毕竟你和她青梅竹。我跟她没关系。不用解释，刚刚我都已经看到。那你？我？我什么？你对你青梅竹马什么感情？我哪有什么青梅竹马？公家的工程，也就是你身边的纪霄，他不是你青梅竹马吗？啊，这个嘛，男人在外面要学会大度，你像我女人走南闯北的，难免会遇到这种事情。啊，哼<笑>，你别以为我看不出他对你有意思。本姑娘我人见人爱，花见花开，有人喜欢很正常。你呀、啊，得学会事业了。学会什么意思？学会事业。学会事业。哎，你放我下！学会事业。放我下！重新介绍一下，我傅世涵，战友玉强，邻里人的沙子，我的女儿，邻里的心。行了行了，说话就说话，靠着我坚持。哎，傅世涵，你怎么样？你才刚醒，不应该让你出院的。我现在送你回去。你是我的救命恩人，我不关心你关心谁。只是因为这个？不然还能因为什么？不是因为喜欢我，所以才关心我。傅世涵，你怎么样？好你个小子，你敢骗我？嗯嗯，心长，你伤还没好全，需要休养。身子没这么弱、啊，没那么弱，也需要好好休养。万一留下病根怎么办？别说了。干嘛？你别想着先上车再补票啊！婚都没求，我不会嫁给你。好啊，那我就向华宇集团的总裁出钱，亲自求。你都知道了。哈，我总算是知道了。你想娶我，是不是因为知道我是华宇集团的总裁，想要算计我？你说你想过了，会再比你想象的还要牛。那倒也是，那你图啥？什么事？坦白从宽，抗拒从严。你老是跟我交代，从什么时候开始惦记我的？玉佩，从看到玉佩的时候，我就怀疑你身份不简单了。合着你这么早就知道了？陪我演戏，只要你开心就好了。你个臭小子，信
我新买的钻石手链，不好意思，云舒，你知不知道这个多宝贵呀、啊？这不是我上个月收集的新款吗？我赔你一条吧。赔？你拿什么赔？这可是我偶像薇薇最先设计的限定款，已经售罄了，再多的钱也买不到，更别说你这个穷鬼。你偶像是薇薇？对呀、啊，你可不知道我偶像多厉害。啊啊我认识你偶像，哎，你小心点。牛在这吹什么牛啊？等明天手链到了之后，你就自然知道是不是。那、啊、给你看，这么破个盒子，我偶像设计的珠宝我可都认识，要是敢搞个假的，我一眼就能认出来。怎么样，谢谢你。你真认识我偶像？可不可以帮我要个签名啊？嗯，也不是不可以。你叫声大嫂。<笑>嗯，拿纸和笔过来，帮我要。嗯。大嫂，哦不，微微大佬，是我以前，是我以前有眼不识泰山，误会你了，不何德何能啊！居然让我的偶像成为我的嫂子，你怎么不早说啊你？啊，大可不必如此激动，我也只是个人。什么人啊？您是电，您是光，您是我唯一的神话。我只爱你 ，You are my super star。啊。不是我说，你这倒戈的也太快了。微微大佬，我爱你，我爱死你了，快我亲一口。哎，为、嗯、了、嗯、表达我的歉意，你让我做什么都可以。那倒是不用。要说这傅玉婷也不过是个被宠坏的孩子，心眼不坏。算了算了，毕竟我年长几岁，就不跟他计较了。<笑>要不我看了，择日不是撞日，你们俩明年就订婚得了。哎，我看这样好。哎呀，快等不及，要把云丫头娶回家了。爷爷，你这也太着急了吧？婚纱都赶不出来呢。小丫头啊，小韩早已把结婚的婚纱给你准备好了，而且全球只有这一条。要不说这小子有心。什么时候的事儿？我怎么不知道呢？嗯，知道的事多着呢。石安娜，想好请谁出席你的订婚宴了吗？啊，公家的工程必须来。你怎么现在还在吃醋？山西的醋全让你吃完了呗。嗯，我就是要让他看到你穿婚纱这么美的样子，并且现在这么美的女人是属于我，我要让她羡慕嫉妒。我怎么不知道你在逗话呀？哼、嗯！<笑>看你小两口甜甜蜜蜜的，爷爷我呀，可真是开心呐、啊！<笑>爷爷，您这辈子啊，做对的事情不多，这个算一个。白三儿，爷爷什么时候坑过你？哎，我感觉好像我不久就能抱上大孙子了。<笑><笑>爷爷。这个婚都还没结呢，不着急放孙子是不是有点？嘿，丫头啊，这事儿得趁热打铁。今晚你俩赶紧的。<笑>你呀，也太心急了吧？这事儿得抓紧时间办了。办办办。<笑>干嘛呀？跟个小狗似的。有话快说，有屁快放。不知道为什么，憋了这么久，疼的都憋不住。憋不住，你去上厕所呀，墨迹上。去。我不想上厕所，我想上。云舒，看见你和他挺好的，我也就放心了。抱歉啊，也是我运气好才找到他
，不然我这辈子可能就孤独终老了。没什么可抱歉的，喜欢你是我的事情。现在我选择后退一步，云舒，比起失去你，我反倒心甘情愿跟你做朋友，这样就能和以前一样，每天在你身边了，这样我也就知足了。你永远是我最好的朋友，遇见你也是我的荣幸。啊啊啊啊！我只见过女孩子在婚前有焦虑症的，没见过你一个大男人婚前也有焦虑症。别慌了，头都快晕了。不行，不行，我一眼见不到你，我就觉得你要跟季潇那个小。我必须一直盯着他。拜托，我人都是你的，还能跑进去？哎呀妈呀！你听我一下，别闹了，你没看还有这么多东西没拆吗？嗯。不行。我忍不住了，我先退吧。老婆，你是不是不爱我了？为什么现在连亲我都要吐了？你是不是外面有狗了？你是不是爱上别人了？算了，我别说了，我太难受了。闭嘴！<笑>没有了。我这么厉害的，一发入魂，这就中了。不吃海，你混蛋！我让他老婆。孙媳妇儿啊，爷爷给你准备了一栋庄园送给你，作为你新婚礼物，高兴吧？嗯。哎呀，给你买了一个岛。嗯，你们都送礼物的话，我的全部身家也就我这个人。华文月，好难受呀！这个运为什么不是你去花？哎，哎，丫头，我认识一个很厉害的大夫，要不这样，这孩子啊，让石涵去怀，也不是不可以的哦。你觉得怎么样？爷爷，我可是您亲孙子，您就这么坑孙子？这个行，爷爷你赶紧安排。<笑>你放心，等这个孩子生下来，你负责生，我负责养，我负责带。你说我以后肚子变大了，长妊娠纹了怎么办？你会不会嫌弃我？还有，我听别人说。怀孕了会变丑，我要是变丑了怎么办？不管你变成什么样子，我都会喜欢你，这一点一点都不值。可是我还想穿美美的婚纱，你看我现在都胖成什么样了？这哪叫胖啊？老婆，我知道你怀孕很辛苦，你放心，我以后一定会花所有的时间陪着你。至于工作。就让宋平去处理就可以了。不管你想去哪里，我都陪你去。不管你想吃什么，我都给你做。好啦，我知道你会对我很好的，可我就是有点控制不住自己的情绪，所以能不能有一点点的小作？所以求婚虽迟但到了，是吗？那你姐姐，这是哥哥给你的戒指。谢谢。天凉了，是时候该让这些八卦的公司破产了。哎，我怎么觉得还挺好？你不觉得把我拍的很帅吗？是是是
，姐拍的你好看。你看看我在镜头里都胖成什么样子，太过分了。你没看大家说吗？现在都在夸咱们俩是天作之合，你不开心吗？不是啊，你该不会告诉我，这些都是你故意的，嗯、故意让所有人都知道我是你的人？他老婆也没有你有关系吧？你看这些。反正我不管，你已经同意嫁给我为妻了。再过半个月，咱们就结婚了。我不管，反正我现在也太丑了。我都说了，你不丑。哎、你想干嘛呀？我这才刚生完孩子不久，你就想这个那个？你得理解我，我都憋了这么久了。不知道还要憋多久。我现在没这个心情。嗯。小王，我得去看孩子。哎，孩子你不用担心，有他们照顾你就放心了。你要再敢继续的话，信不信我拿针扎你？好好好好好，我错了我错了我错了我我错了。嗯嗯嗯。来，咱们这个月的报表呢是三月七日八月的，合计这个合计。崽子在谁家呢？还说呢，一个小孩根本就不够两个老人造的。爷爷正说让咱们俩考虑一下二胎的事情。哎、二胎谁想生谁生，我不想。你不觉得咱们的孩子很可爱吗？多生一个，我觉得也没问题，反正也不是养不起、嗯。就是因为太可爱了，所以我生了孩子到现在，总共没见过孩子。有爷爷他们照顾着，你就放一百个心。老公，我忽然有了一个大胆的想法。说，咱们结婚到现在就一直没有蜜月旅行，你说要不要跟我来一场说走就走的旅行？我这儿生活费到账一百万。哎哎，夫人你别闹啊，咱们公司还有这么多事儿呢。嗯、啊，那个什么，宋明，公司的事情交给你处理，我跟我夫人回去旅行。拜拜。拜拜